മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഷാർപ്പിലെ സ്ട്രിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കോഡ്സിനകത്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഫ് ഐ വെച്ചിട്ട് റണ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കീബോർഡ് നമ്മുടെ കമാൻഡ് ലൈൻ വിൻഡോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എറർ വന്നേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഈ നമ്മളൊരു ഡബിൾ കോഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലും ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഷാർപ്പിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് എസ്കേപ്പിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അതൊരു പ്ലെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടേ അതെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സിനെ അത് എൻഡായിട്ട് എടുക്കില്ല കാരണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ കോഡ്സ് മാത്രമല്ല സിംഗിൾ കോഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ കോഡ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഫ് ഐ അടിച്ച് റൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ കോഡ്സ് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷിനെ തന്നെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ്കേപ്പായിട്ട് അതൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയലിൻ്റെ പാത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്ത് ഒരുപാട് ഫോൾഡേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് തോണ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് അഥവാ നമ്മുടെ എസ്കേപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് തോണ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെക്കാനിസം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു അറ്റ് ദ റേറ്റ് സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ കൺട്രോൾ എഫ് ഐ അടിച്ച് റൺ ചെയ്യണം കോഡ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന അതേ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റ് ദ റേറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വെർബാറ്റും ൽസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പേ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷാണ് നമ്മുടെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ വെർബാറ്റും ലെറ്ററൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അറ്റ് ദ റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട്സ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കിത് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് സി ഷാർപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡോട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടോട്ടൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഫോർമാറ്റാണ് അതായത് ടു അപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് കേസ് കൺവേർഷൻ അഥവാ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയപ്പോൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് അപ്പർ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ കേസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോവർ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ കാണിച്ച് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജനറലി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോവർ കേസ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഈ പി ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ലോവർ കേസ് ആക്കിയപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ലോവർ കേസിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ഒര
അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ സി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് കോൺട്ട് കാറ്റിനേഷൻ ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ട്രിങ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതൊരു പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രിങ്സിൽ കോൺട്ട് കാറ്റിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോളൻ ഹാ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രിങ്ങിലെ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്ട് കാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്ങിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം